안녕하세요. 반갑습니다. 재미있는 주제를 소개하고 여러분들께서 투표하는 현아의 랭킹쇼. 반갑습니다. 여러분 다들 잘 지내셨죠? 저희는 여전히 다양한 주제를 많이 많이 받고 있으니까요. 댓글로 많이 많이 남겨주시면 좋을 것 같습니다. 네, 오늘은 슈퍼 전대 시리즈 중에서 가장 멋있는 강화품이라는 주제로 함께 이야기 나눠볼 건데요. 이 강화품이라는 건 슈퍼 전대 시리즈에서 주인공들이 극한의 상황에 몰렸을 때 기적을 일으켜 강화 아이템으로 변신하는 형태를 말합니다. 이 중에서 제일 멋있는 강화품은 무엇일까요? 오늘 같이 얘기 나눠볼게요. 다섯 가지 소개를 듣고 커뮤니티 투표창에 제일 인기가 많았다라고 생각되는 거를 투표해 주시면 될것 같습니다. 슈퍼전대 시리즈 중 가장 멋있는 강화품 첫 번째입니다. 전대 아바렌즈에 나왔던 강화품 아바레 맥스입니다. 아바레드의 강화품으로 아스카가 획득한 석판 속에서 발견된 스틸라이저에 3명의 다이노 가치를 집중시켜 변신이 가능해지는데요. 대기폭렬 맥스필드라는 기술은 다이노 가치와 공기 중의 이온을 모아 괴인을 아군간으로 끌고 가서 싸우는 기술이 있고 스틸라이저 우리는 방어 형태인 디펜스 모드 공격 형태인 오펜스 모드로 교체가 되며 디펜스 모드는 미사일의 직격에도 끔적하는 견고함을 자랑 하여 어떠한 형 공격이라도 튕겨냅니다. 오펜스 모드는 중앙에 건물 전개한 형태로 다이노 가치를 모아 대각선으로 베어버리는 필살 슬래시 맥시멈이라는 기술을 갖고 있는데요. 아바레드의 전용 강화 변신인 아바레 맥스가 첫 번째 후보였습니다. 아, 저 가운데 옷에 있는 문양은 살짝 기억이 날 것도 같지만 저 무기가 전혀 처음 보는 <웃음> 전혀 감이 안 와요. 저걸로 대체 뭘할수 있을까? 사실 그냥 방금 같거든요 제가 보기에는. 아 그런가요? 다 그런가요? <웃음> 아 얘가 막 이렇게 돌아가지 않을까요? 이렇게 막 돌아가면서 쏜다. <웃음> 이걸 대체 어떻게 쓰는 건가? 나중에 네. 아, 예, 알겠습니다. 슈퍼전대 시리즈 중 가장 멋있는 강화품 두 번째입니다. 특수전대 데카렌저에 나왔던 강화품 수압 모드입니다. 보다 강력한 아리에나이저에 대응하기 위해 만들어진 강화 변신인데요. 수압 모드를 제대로 사용하려면 훈련 교육 과정을 완수해야 하며 교관의 실습에 따라 교육 과정을 완수하게 됩니다. 기존 데카 시트가 각 멤버의 개인 역량을 발휘하도록 만들어져 있다면 수압 모드는 팀 방위에서의 전술 행동이 더욱 유효하게 만들어져 있는데요. 그렇기 때문에 단순히 능력만을 강화한 것이 아니라 통신과 정보 분석 처리 기능까지 향상 상되어 있다는 특징이 있습니다. D 리볼버는 수압 모드에서 기본으로 장비하는 강화형 빔 머신건으로 두 개의 총구를 교차하며 광탄을 고속 연사하며 두께 50cm의 철판도 뚫어버릴 정도로 강력한 위력을 지녔습니다. 데카렌자의 특수 능력을 끌어올리는 수압 모드가 두 번째 후였습니다. 어... 이거 우리 한번 본적 있었나요? 여기서 나요. 아, 그럼 제일 바쁜 거. 이, 이게 이거 이거 아이 수완 모드 같은 경우에는 무기가 하나로 합쳐지는 게 아니라 음. 개인이 다 하나씩 갖고 가는 거. 아 그런 느낌이구나 오 좋다 저는 항상 좋은 무기를 주인공이 쓰잖아요 나는 그게 늘 불합리하다는 생각이 좀 있었어요 <웃음> 근데 이렇게 다 같이 쓰면 좀 좋을 것 같다 슈퍼전대 시리즈 중 가장 멋있는 강화품 세 번째입니다 마법전대 마지렌자에 나왔던 강화품 레전드 마지렌자입니다. 천공성자 스노우젤에게 잠재력을 깨우고 전설의 마법자 힘을 얻은 모습입니다. 다이얼로드 무기는 레전드 마지렌자 5명의 공용 무장 기본적으로는 휘두르는 식의 공격을 하며 사자머리 부분에 다이얼을 돌려서 다양한 마법을 사용할 수 있습니다. 마지레즈는 불꽃의 힘을 담아 적을 베어내는 레전드 파이어 슬래시를 마지엘로는 번개 힘을 담아 적을 내려치는 레전드 썬더 크래시를 마지블루는 수류를 뿜어내는 판타스틱 스플래시를 마지핑크는 강력한 돌풍을 일으키는 레전드 스톱 마지그리는 대량의 암석탄을 날려보내는 레전드 그랜드를 필살기로 각자의 능력을 받는 고유의 기술을 사용할 수 있습니다. 마지렌자의 고대 마법을 얻어 강화했던 레전드 마지렌자가 세 번째 후보였습니다. 바로 알수 있는 그 친구들이네요. 살짝 그 마법소녀 느낌. <웃음> 맞죠? 그 마법소녀 느낌 보고 이렇게 딱 변신하는 것 같은데 일단 뭔가 변신 과정은 썩 대화가 되는 것 같습니다. <웃음> 그리고 뭔가 그 각자의 그한명한 한 명의 그 디테일을 되게 잘 살렸잖아요. 이런 변신 느낌 되게 좋은 것 같다. 불합리하지 않았어요. <웃음> 네, 이것도 불합리하지 않았다. 어? 
해리포터요? 아 진짜요? 갑자기 또 되게 멋있어 보이는 것 같아요 <웃음> 아, 너무 좋다 슈퍼전대 시리즈 중 가장 멋있는 카와폼 네 번째입니다 수건전대 개키렌자에 나왔던 강화품 슈퍼 개키렌자입니다. 수련을 통해 경기를 과격기로 최대로 끌어올려 슈퍼 개키클로라는 아이템으로 이용해 변신한 개키렌자의 강화 변신인데요. 전신에 부스터 장갑이 추가되며 전체적으로 속도를 향상시키고 공중에서의 기술을 강화시켜줍니다. 또한 슈퍼 개키클로를 이용한 공격은 뛰어난 절상력을 가져 강력한 기술을 낼 수도 있는데요. 여담으로 초창기에 호불호가 걸렸던 슈트 디자인에서 슈트의 회색이 컬러 베이스, 검은색 무늬에서 흰색 베이스 컬러로 무늬를 변화하며 슈트 디자인에 긍정적인 흡병을 받았습니다. 개키렌자의 한계를 뛰어넘고 초월하여 얻은 슈퍼 개키렌자가 네 번째 후보였습니다. 아, 이렇게 검정색이 하얀색으로 바뀐 거잖아. 그죠? 근데 저는 개인적으로 제가 흰색을 더 좋아해서 더 나은 것 같습니다. 저는 이 옆에 들어가는 이게. 아니 근데 그럼 기술을 쓸때 와! 이렇게 쓰는 거예요? 그냥 뭔가... 빨라지게 도와주는 거예요. 아... 시전 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 멋있다. 슈퍼전대 시리즈 중 가장 멋있는 강화폼 다섯 번째입니다. 전대 신캔자에 나왔던 강화폼 슈퍼 신캔자입니다. 역대 모든 신캔자의 오리가미의 힘을 하나로 모으기 위해 만들어진 옐로우 마루라는 아이템의 힘으로 변신을 하는 신캔자의 강화품인데요. 진정한 사브라이를 뜻하는 강화 변신을 말합니다. 슈퍼 신캔자는 흰옷을 더 착용하는데요. 이는 생모쿠 시대 사브라이들이 갑옷 위에 거 있던 진바오리라는 옷에서 착안한 것으로 추정되어 기존 디자인에서 세련된 디자인으로 부각시키기도 합니다. 옐로우 마루는 신캔마루라는 칼이 장착하여 사용하는데 각 멤버별 오리감이 소환 디스크를 장착해 각자의 고유의 기술을 깔끔하고 강력하게 사용할 수 있게 만들어주는데 큰 역할을 합니다. 그냥 옷만 입혀놓은 거 아니에요? 저게? 일본 옷에 이런 게 있네. 어. 영주 옷이. 어, 어, 맞아. 아, 영주들이 입던 옷을. 어, 맞아. 어. 맞아. 저는 이렇게 안 입은 게더 예뻐 어때요? 그게 차라리 뭔가 무기에 더 멋있는 변화를 줬으면 좋지 않았을까? 이게 낫다. 이게 낫다. 아까 너무 데뷔가 너무 심했어요. 아 이게 어 훨씬 나요. 아이고 칼 하나 사주고 싶은데요? 쉽지 않다. 어. 최고야 최고. 제 스타일이 나 싶은 거는 레전드 마지렌자. 예, 마지막 그 영주 <웃음> 아 진짜요? 왜요? 나... 아 진짜요? 근데 여태까지 나오신 베스트들은 다 남자들이 좋다는 거다 싫다는 거 우리는 슈퍼전대를 보고 있는데 뭔가 엉뚱한 이상한 걸좀 억지로 어거지로 끼워 맞춘 느낌? 이거 그렇게 얘기할 수 있어요 네. 예, 알겠습니다. 네, 여러분, 오늘 슈퍼전대 시리즈 중 가장 멋있는 강화폼 함께 만나봤는데요. 어떠셨나요? 다들 이렇게 보셨나요? 저의 최애 잘 보셨죠? 가장 멋있었던 거 골라가지고 우리 댓글창에 이렇게 투표 쭉쭉 해주시면 너무 좋을 것 같고요. 오늘도 여러분들의 애정과 관심 가득 가득 담아서 좋아요와 구독 꾹꾹 눌러주시면 좋을 것 같습니다. 자, 다음 시간에는 슈퍼전대 시리즈 중 가장 멋있는 강화폼 파트 2가 이어지니까요. 다음 시간에도 많은 참여 부탁드릴게요. 여러분 감사합니다. 다음 시간에 또 만나요. 안녕.